Olá, tudo bem com você? Ainda não está inscrito aqui no nosso canal? Já aproveita e se inscreve, porque toda semana a gente tem um novo vídeo preparado com muito carinho para você. E, aí, e hoje nós vamos discutir aí uma questão do Enad 2013 de medicina nuclear. Não esqueça de deixar aquele joinha aí para que o nosso canal tenha um alcance cada vez maior. E aí vale a pena chamar a atenção que essas questões não são só para quem vai fazer o Enad, são para todos aqueles profissionais que querem revisar seus conteúdos e também querem aprender cada vez mais. Nessa questão nós vamos discutir aí a iodoterapia. Então provavelmente você viu isso no seu curso lá em medicina nuclear, e isso é estudado na abordagem da norma 3.05, que é específica para a medicina nuclear. Então, vamos à questão. Então, nos serviços de medicina nuclear, a aplicação terapêutica com iodo-131 requer cuidados especiais para evitar contaminação por esse tipo de material radioativo o que poderia ocasionar exposição radiológica aos usuários e profissionais. Então, o que, o que a questão quer? Considerando os requisitos de proteção radiológica e segurança da Comissão Nacional de Energia Nuclear para serviços de medicina nuclear, disposto na norma 3.05 de 96. Então, essa é a norma antiga. Hoje, a gente já tem a de 2013. Então, a gente vai avaliar do ponto de vista da norma de 96. Avalie as afirmações a seguir. Então, agora ela vai dar três afirmações e a gente vai fazer aí uma análise com base nessa norma. Então, para que isso fosse respondido, o aluno teria que ter estudado essa norma 3.05. Mas aqui eu vou te ajudar. Então, a iodoterapia, só para lembrar, é um tratamento para o câncer de tireoide no qual o paciente recebe o iodo-131 na forma de cápsula ou mesmo líquido. E aí, dependendo desta atividade, então, quantos miliquirris ele recebeu, ele vai ficar internado. Então, um ponto importante é que, do ponto de vista da norma 3.05 de 96, quando esse paciente recebe acima de 30 miliquirris, ele obrigatoriamente deve ficar internado. Hoje, com a norma da CNEM de 2013, é acima de 50 miliquirris, ele vai para internação. Porém, a gente vai avaliar do ponto de vista da norma é, de 96. Então, vamos à primeira afirmativa aí. No momento do preparo e administração do iodo 131, o profissional deverá utilizar corretamente seu dosímetro individual. Ok, tá certo. Usar luvas descartáveis e é avental, o jaleco. Também tá certíssimo. Ao término do trabalho, deverá realizar o monitoramento das vestimentas e mãos com monitor de contaminação. Perfeito, é isso mesmo, deve ser feito. Caso se verifique a presença de contaminação por iodo-131 nas referidas vestimentas, o profissional deverá guardá-las cuidadosamente em sacos plásticos, tomando devido cuidado ao transportá-las para sua residência e lavá-las separadamente de outras vestimentas. Não, isso não! Não posso levar esse material contaminado para minha casa. Então aí já de cara, eu não resisti de cara, isso está errado, a questão vinha bonitinha lá e no final tá errado, então olha, vale a atenção, porque a questão, ela vai trazendo conceitos bem certinhos e lá no finalzinho ela traz um absurdo, né? Vamos ver a dois? Então isso aí já inutilizou a, essa, a primeira afirmativa aí, dois. Pacientes que receberam doses de iodo-131, cuja atividade seja superior a 1,11 GB, ou seja, 30 miliquirris, devem ser internados em quartos com banheiro privativo. Certinho, é isso mesmo que deve ser feito. Caso seja necessário, é possível que dois pacientes internados dividam o mesmo quarto terapêutico, com a utilização de barreira blindada, protetora entre os leitos, biombo blindado. Perfeito, é isso mesmo, a CNEM permite até que dois pacientes dividam o mesmo quarto. Então, a afirmação 2 está correta. 3. No quarto terapêutico, objetos passíveis de contaminação, como telefone, maçaneta, interruptores e outros, deverão ser protegidos com papel toalha ou similares. O paciente poderá ser liberado do quarto terapêutico somente quando a atividade do iodo 131 estiver igual ou abaixo de zero. Então, isso não dá, né? Então, a gente viu que até 30, ele, até 30 miliquirris, 
ele não precisa de internação, né, do ponto de vista dessa norma aí de 96. Então, não vai, não, a gente não vai aguardar atingir zero. Então, isso está errado. Até aí, a gente já viu que está errado. Após sua saída, o quarto deverá ser avaliado com monitor de contaminação de superfície. Isso, sim, deve ser feito. Mas aí, o que uni, é, vai inutilizar essa questão vai ser essa afirmativa aí, falando da atividade igual ou abaixo de zero. Isso não é esperado. Então, nós ficamos somente com a afirmativa 2, que é correta. Então, vamos marcar aí a questão B. Então, veja que vale a análise e tem que conhecer as normas. Você, como um profissional, um estudante, deve conhecer. Então, isso é uma dica aí, pessoal que está estudando. É importante saber quais as normas que regem o uso das adiações ionizantes. Isso faz toda a diferença para você que quer se tornar um expert. Então, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!